फ्रेंड्स सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और लोनेटिक्स ऐप फैमिली के मेंबर बन जाओ और अगर तुम्हें मुझसे हो ज्यादा प्यार तो करो एक बार घंटे पे वार ताकि तुम्हें मिलता रहे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लोनेटिक ऐप तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ की आप सीलिंग फैन खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें और सीलिंग फैन कैसे सेट करें जब खरीद के लाते हैं तो उसको सेट करना पड़ता है सारे पार्ट अलग अलग होते हैं तो उसको कैसे सेट करें और कैसे उसको हैंग करें ये सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए थैंक यू वेरी मच तो चलिए दिखाता हूँ कैसे सेट करते हैं कितने वाट का बिजली लेता है वो क्योंकि जितना ज़्यादा वाट होगा उतना ज़्यादा आपका बिजली का बिल आएगा और आरपीएम उसका ज़्यादा होना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हो सके वो उतना बेहतर पंखा है ताकि मतलब आपको उसको हवा जो है बहुत ज़्यादा देगा आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट एक मिनट में कितना बार ये पंखा घूमेगा तो इसमें तीन सौ है और बाकी सब तो नॉर्मली है आप अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इस पंखे में क्या क्या मिला है साथ में इसको खोल लेते हैं पंखे का जो ब्लेड है वो आपको यहाँ मिल जाता है इसको आप खोल लीजिए और इसके बाद इस ब्लेड को निकाल ब्लेड और ये आप देख सकते हैं पैक किया हुआ है साल की गारंटी है तो ये दिखा के आप तो आप 
पंखे में ब्लेड को सेट कर देते हैं तो इसके लिए सबसे पहले को सही तरह से टाइट कर देना ताकि ये पंखा जब चले तो हिलेना तो अभी मैं इस ट्यूब को यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दो है दो छेद है और यहाँ पे भी दो छेद है तो इसको इसके अकॉर्डिंग मिला दीजिए और इसको ऐसे करके लगा दीजिए लगाने के बाद इधर से आप इसमें नट लगा दीजिए टाइट करने के बाद आप इसको पूरे पूरे बढ़िया से इसको टाइट कर दीजिए ताकि पंखा हिले ना चलते चलते और जब ये पूरी तरह से टाइट हो जाए तो उसके बाद ये लॉक पिन है सेफ्टी पिन इसको आप लगा दीजिए ताकि कभी गलती से नट ढीला हो गया तो ये इसकी वजह से नट गिरे नहीं और पंखा आपके सर पे ना गिरे क्योंकि ये लटका हुआ रहता है पंखा तो गिरने का चांस होता है अगर नट खुल के गिर गया तो, तो इसलिए ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है सेफ्टी पिन पिन को आप यहाँ पे डाल दीजिए डालने के बाद इसको ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए ताकि ये तो लॉक हो जाए ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है एक ये नट है ये जो दूसरा वाला छेद बचा है उसमें आप डाल दीजिए इसको और इसको भी टाइट कर दीजिए अब तो हम वायरिंग की बात कर लेते हैं तो फैन में देखिए फैन के अंदर से तीन वायर आता है फैन में दो तरह की वाइंडिंग होती है एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टडी वाइंडिंग होता है तो दोनों वाइंडिंग में से दो दो वायर निकलता है और उन दो वायर में से दोनों वाइंडिंग के एक एक वायर को मिक्स कर दिया जाता है मिला के उससे एक ये वायर बनता है तो ये हम इसको नीचे चाहे सबसे नीचे या सबसे ऊपर लगा देते हैं उसके बाद और दोनों वाइंडिंग के दो सिरे अलग अलग जो बचते हैं उसको हम निकालते हैं तो एक एक यहाँ पे लगाते हैं और एक बीच वाले में लगा देते हैं उसके बाद ये कैपेसिटर है कैपेसिटर में से जो दो वायर आता है वो एक इसी दोनों सिरे में आपको लगा देना है मेन जो जो बीच वाला था रेगुलर वाला था उसमें नहीं लगाना जो मतलब रेगुलर जो दोनों सिरा 
मिला के बना है उसमें कोई वायर नहीं लगाना है आपको कैपेसिटर का बाकी जो दो वायर आया है फैन में से उनमें लगा देना तो सिंपली आपको नीचे वाले को खाली एक सिंगल रखना है और बाकी दोनों में कैपेसिटर का लगा देना है अब उसके बाद आपको इस साइड दो वायर लगा देना है ठीक है यहाँ पे तीन का ऑप्शन है बट एक ऑप्शन में कोई वायर नहीं लगता है तो एक खाली रहता है बाकी दो में आप जो मेन वायर जो आपका सीलिंग में से निकलता है वो दो पे लगा देता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर पतला पतला नट है उसको टाइट कर दीजिए तो ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये हो गया टाइट अब मैं नीचे वाले में लगा देता हूँ एक इसको पहले थोड़ा सा ढीला कर देते हैं ताकि ये अंदर चला जाए वायर साइड से आपको वायर डालना है और इधर से टाइट कर देना है जब ये पूरी तरह टाइट हो जाए तो आपको एक बार सबसे पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके बाद फिर हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे से अंदर डालना है और यहां से आपको बाहर निकाल देना है तो मैंने इसको यहां से अंदर डाला तो अब मैंने इस वायर को आपको टाइट कर देना है यहाँ से तो कुछ इस तरह से और तो आपको यहाँ पे मिलता है ये दो डब्बा कप टाइप का तो इस पर कंपनी का नाम लिखा होता है तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा जैसे ये ऊषा ऐसे है तो ये नीचे जाएगा और ये उसमें ऊषा ऐसे लिखा हुआ है तो ये ऊपर लगेगा और इसमें दो न इसमें एक नट लगा होता है दोनों में एक एक होगा तो इसको पहले ढीला कर दीजिए उसके बाद आप इसको इसमें से डाल के और इसको ये डालने के बाद आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा इससे ऊपर जो है ताकि ये इसमें टच ना हो टच होगा तो फिर ये घिसेगा और ख़राब होगा तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे होल्ड कर देना होल्ड करने के लिए आपको ये नट टाइट कर देना ठीक है ये नट टाइट हो गया और ये होल्ड हो गया और उसके बाद ये वाला जो है ये इस, इस तरह से इसमें लग जाएगा एक सेकेंड और उसके बाद ये वायर आप खींच लीजिए ये हो गया आपका पंखा सेट सेट होने के बाद अभी आपको यहाँ पे ये लगा देना है लगा के और ये लगा देना है उसके बाद आपको इसको 
Sorry, kita ganti ya. कनेक्ट कर दीजिए और पंखे को होल्ड कर दीजिए सिंपली आपका पंखा चलने लगता है 